ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மொத்தமாக இஸ்ரேல் பக்கம் சாய்ந்து விட்ட இந்தியா திடீரென உலக அரசியலில் ஏற்பட்ட ஒரு சில ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் அதிர்ச்சியான திருப்பங்கள் தான் இந்தியாவின் இந்த ஆதரவுக்கு காரணம் ரஷ்யா அமெரிக்கா ஈரான் சைனா பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா என்ற உலக அரசியலின் வட்டத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் இந்தியா தெளிவாக வெளிப்படையாக இஸ்ரேல் பக்கம் சாய்ந்து விட்டது அந்த ஆதரவு இந்த போரில் எப்படி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் இந்தியா இஸ்ரேலுக்கு எப்படிப்பட்ட உதவிகளை செய்கிறது என்று இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இந்தியாவின் ஆயுதங்கள் இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பப்படுகிறது அது தொடருமா இல்லை என்றால் அனுப்பப்படக்கூடிய ஆயுதங்களின் அளவு இன்னும் அதிகரிக்குமா எல்லாமே மிக முக்கியமான கேள்விகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதற்கான பதில்களையும் பாருங்க அடுத்தபடியாக இஸ்ரேலால் தாக்கப்பட்ட ஐநா சபையின் மிலிட்டரி இது வேண்டுமென்றே இஸ்ரேலால் தாக்கப்பட்டதா இல்லை என்றால் இஸ்ரேல் தாக்க வேண்டுமென்றும் அப்படி தாக்கிய பிறகு உலக நாடுகளை இஸ்ரேலுக்கு எதிராக திருப்பும் விதத்தில் ஐநா சபை மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளால் செய்யப்பட்ட திட்டமா என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இதில் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளின் கை உண்டா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் லெபனானில் அல்மோஸ்ட் பத்தொன்பது வருடங்களாக யூனிஃபில் எனப்படும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டரிம் ஃபோர்ஸ் இன் லெபனான் எனப்படும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் லெபனான் இஸ்ரேல் இந்த இரண்டு எல்லையில் ஹெசபல்லாவின் தீவிரவாதங்களை குறைக்க பத்தொன்பது வருடங்களாக டிப்ளாய் செய்யப்பட்டுள்ளது பிளீஸ் ரிமெம்பர் அல்மோஸ்ட் டுவெண்டி இயர்ஸ் இந்த யூனிஃபில் உலக அளவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஒரு மிலிட்டரி அமைப்பு பீஸ் கீப்பிங் மிலிட்டரி அமைப்பு சமாதானத்திற்காகவே போருக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உலக அளவில் ஒரு நடுநிலைமையான படை தேவைப்படும் இடங்களில் முக்கியமாக மனிதாபிமான சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பாதிக்கும் விதத்தில் தீவிரவாதங்களில் இருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய இடங்களில் அல்லது இரண்டு நாடுகள் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய ஆனால் சரியான லீகல் ரெசல்யூஷன் இல்லாத பகுதிகளில் இந்த படை பொதுவாக டிப்ளாய் செய்யப்படுவது வழக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் என்ன நடந்ததோ அதே கதை தான் அல்மோஸ்ட் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் மீண்டும் நடக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இதே ஹெசபல்லாவை அழிக்க வேண்டும் என்று ஒரே ஒரு அப்செக்டிவ் அந்த ஒரே ஒரு குறிக்கோளுடன் முப்பத்தி நான்கு நாட்கள் லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா மீது இஸ்ரேல் படை தாக்குதல்களை செய்தது எப்ப இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அது லெபனானில் தீவிரவாதம் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த நேரம் ஈரான் கமாண்டர்ஸ் மற்றும் படைகளால் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு சிரியா வழியாக பல பில்லியன் டாலர் அளவில் ஆயுதங்கள் கொடுக்கப்பட்டு ஹெசபல்லா லெபனானில் செய்து கொண்டிருந்த தீவிரவாதம் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த நேரம் அந்த நேரத்தில் ஹெசபல்லாவின் ஆயுதங்களையும் தீவிரவாத படைகளையும் முடக்க இஸ்ரேல் முப்பத்தி நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து தாக்குதல் செய்தது தற்போது நடக்கக்கூடிய தாக்குதல் மாதிரியே இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலும் நடந்தது ஆனால் அது அமெரிக்காவுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதல் ஒரு பெரிய போர் அது நசரல்லா தலைமையின் உச்சக்கட்டம் லெபனான் அப்போது அமெரிக்காவின் ஆதரவில் கண்ட்ரோல் செய்யப்பட்டது அமெரிக்காவின் படையும் ஆயுதங்களும் மிலிட்டரி பேஸ் என்ற பெயரில் லெபனானில் குவிந்திருந்தது ஆனால் ஈரான் நசரல்லா மற்றும் அவனது தீவிரவாத தலைமை அமெரிக்காவை எப்படியாவது லெபனானை விட்டு விரட்ட வேண்டும் என்ற மிஷனில் புனித போர் என்ற பெயரில் லெபனானில் இருந்த அமெரிக்க எம்பசி மிலிட்டரி தளங்கள் போன்ற பல இடங்களில் தீவிரவாத தாக்குதல்களை செய்து பல ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்களை கொன்று குவித்தது இதே இந்த ஹெசபல்லா அந்த தாக்குதல்களுக்கு காரணமான அல்மோஸ்ட் நூறுக்கும் அதிகமான ஹெசபல்லா உறுப்பினர்களை தீவிரவாதிகள் என்று முத்திரை குத்தி ஹெசபல்லாவை ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு என்று கிளாசிஃபை செய்தது அமெரிக்கா ஆனால் அமெரிக்கா செய்த அதிகமான நடவடிக்கைகளுக்கு இஸ்ரேல் ஆதரவாக இருந்த ஒரே ஒரு காரணத்தால் இஸ்ரேல் எல்லையிலும் பல தீவிரவாத செயல்களை இதே இந்த ஹெசபல்லா ஈரானின் ஆதரவால் செய்தது இதில் நீங்க கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹெசபல்லா அமைப்பு ஈரானால் உருவாக்கப்பட்டது ஈரானின் நேஷனல் பிராமிஸ் அந்த நாட்டின் உருது மொழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலகில் யூதர்கள் வாழக்கூடாது என்பது எனவே லெபனானில் ஹெசபல்லா தீவிரவாத அமைப்பை தீவிரவாத உரம் போட்டு ஈரான் வளர்த்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இஸ்ரேலை அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எனவே இஸ்ரேல் படை இஸ்ரேலின் இறையாண்மை பாதுகாக்கவும் அமெரிக்காவின் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்டை பாதுகாக்கவும் முப்பத்தி நாட்கள் லெபனானில் தாக்குதலை செய்தது ஆனால் அமெரிக்கா அந்த போரிலும் இறுதியாக இஸ்ரேலை கைவிட்டது 
கடைசி நேரத்தில் தற்போது இந்த போரில் நடப்பது போலவே திடீரென அமெரிக்கா நீங்கள் தாக்கியது போதும் எசபல்லா பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை நீங்க தாக்குதலை நிறுத்துங்கள் என்று சொன்னது மட்டுமல்லாமல் திடீரென யாருமே நினையாத நேரத்தில் யூஎன் ரெசல்யூஷன் செவன்டீன் ஓ ஒன் பதினேழு ஜீரோ ஒன் என்ற ஒரு திடீர் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி உலகின் பல நாடுகளின் படை பிரிவுகளை ஒன்று சேர்த்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டரிங் போர்ஸ் இன் லெபனன் எனப்படும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ் அந்த படை பிரிவை அமைத்து இஸ்ரேல் எல்லையில் இஸ்ரேல் இருக்க வேண்டும் லெபனான் எல்லையில் லெபனான் நாட்டின் படை இருக்க வேண்டும் நடுவில் இந்த யூனிஃபில் எனப்படும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ் இருக்கும் என்று உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டது ஆனால் கடந்த இருபது வருடங்களாக தொடர்ந்து ஹெசபல்லா யாரையுமே யூனிஃபில் மற்றும் லெபனான் படை என இரண்டையுமே எல்லையில் அனுமதிக்காமல் அவர்களுடைய கடமைகளை செய்ய முடியாமல் தொடர்ந்து ஆயுதங்களை கடத்துவது டனல் கட்டுவது வெப்பனைசிங் சிவிலியன்ஸ் அதாவது பொதுமக்களையும் அவர்களது வீடுகளையும் ஆயுதங்களாக்குவது ஆயுத தளங்களாக்குவது இது மாதிரியான வேலைகளை செய்தது செய்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் அங்கு இருப்பது ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ் யூனிஃபில் இந்த படைகளால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை இது அமெரிக்காவுக்கும் நன்கு தெரியும் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் தெரியும் மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் லெபனானில் மக்கள் எப்படி அழிகிறார்கள் என்பது பற்றி அதிகம் கவலைப்படாமல் ஹெசபல்லாவின் வருங்கால தீவிரவாத தாக்குதல்களுக்காக தன்னை தயாராக்கும் விதத்தில் பிரிட்டிமச் ஈரானுக்கு எதிராக தன்னுடைய மிலிட்டரி சக்தியை தொடர்ந்து இஸ்ரேல் வளர்த்தது முக்கியமாக இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் உளவு சேர்க்கும் சக்தியை அதிகரித்தது இன்று இஸ்ரேலால் செய்யப்படும் இஸ்ரேலால் படுகொலை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு ஹெசபல்லா தலைவர்களும் இதே இந்த அமெரிக்காவால் தீவிரவாதிகள் எனவும் இவர்கள் எப்படியாவது கொல்லப்பட வேண்டும் என்றும் அமெரிக்காவால் பவுண்டி அதாவது ஒரு தலைக்கு இவ்வளவு மில்லியன் டாலர் அப்படின்னு ஒதுக்கி கிளாசிஃபை செய்யப்பட்டவர்கள் அதைத்தான் இன்று இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுக்காக செய்கிறது இன்று லெபனான் அரசும் சரி அமெரிக்கா அரசும் சரி பிரான்ஸ் இத்தாலி போன்ற அரசும் சரி அஃப்கோர்ஸ் சைனா ஈரான் ரஷ்யா போன்ற அரசுகளும் தெள்ள தெளிவாக லெபனானில் இருக்கும் ஹெசபல்லாவை ஆதரிக்கிறது எப்படின்னு பாருங்க இஸ்ரேல் மிலிட்டரி தெளிவாக சொல்லியிருந்தது லெபனான் பொதுமக்களும் சரி லெபனான் நாட்டின் இராணுவமும் சரி இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டரிங் போர்ஸ் இன் லெபனான் யூனிஃபில் எனப்படும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸும் சரி எல்லாருமே ஹெசபல்லாவின் தளங்களை விட்டு காலி செய்து தூரத்தில் செல்ல வேண்டும் என்று தொடர்ந்து தெளிவாக பேலட்ஸ் போட்டு பேம்ப்லெட்ஸ் போட்டு ரேடியோவில் சொல்லி உலகம் முழுவதுமாக சோசியல் மீடியாவில் அனவுன்ஸ் பண்ணி அதுக்கதுக்குனே தெளிவாக ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி நியூஸ் சேனலில் சொல்லி பத்திரிகைகளில் சொல்லி தெளிவாக உடனடியாக காலி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது காசாவில் எப்படி அதிகமான பாலஸ்தீன பொதுமக்களும் ஐநா சபையின் மனிதாபிமான பிரிவும் எப்படி ஹமாஸுக்கு ஆதரவான செயல்களை செய்தார்களோ அதே வேலையைத்தான் இவர்களும் தற்போது லெபனானில் செய்கிறார்கள் முக்கியமாக இந்த யூனிஃபில் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் ஆனால் இது மேற்கத்திய நாடுகளால் கோஆர்டினேட் செய்யப்படுகிறது அயர்லாந்து பிரான்ஸ் இட்டலி போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே காசாவில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பேசியவர்கள் லெபனானில் பிரான்சுக்கு அதிக முதலீடுகள் உண்டு அமெரிக்காவுக்கு ஏற்கனவே இஸ்ரேல் ஈரானை பழி வாங்குவதில் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஈடுபாடு கிடையாது ஏனென்றால் கமலா ஹாரிஸ் போன்ற ஒரு கேண்டிடேட்டை ஜெயிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற வெறி ஆனாலும் அமெரிக்காவால் நேரடியாக இஸ்ரேலை பகைத்துக் கொள்ள முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஈரான் இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு பயந்து ஜோர்தான் கத்தார் சவுதி போன்ற நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து நேரடியாக சந்தித்து அவர்களை சந்தித்து எப்படியாவது இஸ்ரேலை ஈரானை தாக்காமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நீங்க அமெரிக்காவிடம் பேசி இஸ்ரேலின் ஈரான் மீதான தாக்குதலை தடுக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு நேரடி வேண்டுகோள் வைத்தது நீங்க பாருங்க சவுதி கத்தார் மற்றும் ஈரான் போன்ற ஸ்டேட் மற்றும் நாடுகளும் இவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுக்கிடையில் இருக்கும் சிக்கல் என்று வரும்போது ஒரு மதத்திலேயே வேறு வேறு பிரிவு என்பதற்காக தீவிரவாத தாக்குதல்கள் செய்து ஒவ்வொருத்தரை மாறி மாறி அழிப்பவர்கள் ஆனால் வேறு மதம் அல்லது இனத்தை சார்ந்தவன் தன்னை அழிக்க வருகிறான் என்று தெரிந்ததுமே ஒன்று சேர்ந்து அமெரிக்கா காலில் விழுகிறார்கள் கத்தார் மற்றும் சவுதிக்கு ஈரான் கொடுக்கும் எச்சரிக்கை மற்றும் வேண்டுகோளை நீங்களே பாருங்க இஸ்ரேல் ஈரானின் ஆயுள் கிடங்குகளை அல்லது அணு ஆயுத தளங்களை தாக்கக்கூடாது அப்படி அவர்கள் உங்களுடைய ஏர் ஸ்பேஸ் வழியாக பறந்து வந்து ஈரானின் எண்ணெய் கிடங்குகளை தாக்கினால் ஈரான் உங்களுடைய எண்ணெய் கிடங்குகளையும் குறி வைக்கும் அப்படின்னு நேரடியாக போய் சொல்றார் யாரு ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் உடனடியாக இன்று சவுதி கத்தார் யூஏ மூன்று பேருமே அமெரிக்காவிடம் அனுப்பக்கூடிய செய்தியை பாருங்க 
இஸ்ரேல் ஈரானின் ஆயில் ஃபீல்டுகளை தாக்க இஸ்ரேலின் போர் விமானங்களை எங்கள் ஏர் ஸ்பேஸ் வழியாக அனுமதிக்க மாட்டோம் எனவே இஸ்ரேல் ஈரானின் ஆயில் கிடங்குகளை தாக்க கூடாது என்ற செய்தி இன்று அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்படுகிறது நீ உன்னுடைய ஏர் ஸ்பேஸை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லு அதுக்காக ஈரானுடைய ஆயுள் தளங்களை தாக்கக்கூடாதுன்னு நீ எப்படி சொல்ல முடியும் போர் வரட்டும் ஏர் ஸ்பைஸ் வழியாக போகும்போது ஒன் நாட்டிலையும் குண்டை போட்டுட்டு உன்னுடைய ஆயுள் கிடங்குகளை அழிச்சுட்டு அவன் அவனுடைய ஆயுள் தளங்களை அழிக்க போவான் யார் கண்டுபிடிக்க முடியும் யார் தடுக்க முடியும் முடியவே முடியாது ஆனால் இந்த செய்தி இன்று அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டதுமே உடனடியாக அமெரிக்காவுக்கு அப்பாடா என்ற உணர்வு ஏனென்றால் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு எதிராக செல்லவில்லை செல்ல முடியாது மாறாக அரபு நாடுகளும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் படையும் இஸ்ரேலை பார்த்து கொள்ளும் என்ற ஒரு எண்ணம் அப்பாடா எண்ணம் அமெரிக்காவுக்கு நமக்கு தேவை வரக்கூடிய தேர்தலுக்கு முன்பு இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கக்கூடாது எண்ணெய் விலை அதிகரிக்க கூடாது அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் சரியக்கூடாது கமலா ஹாரிஸ் வெற்றி பெற வேண்டும் அது நடந்தால் போதும் சோ இப்ப என்னோட கேள்வி தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக அமெரிக்காவும் இந்த மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் பொதுவாக பேசக்கூடிய பேச்சு இப்ப எங்க போச்சு அப்படின்னா எல்லாமே வெளிவிடம் தானே இஸ்ரேல் அல்மோஸ்ட் ஒரு வருடமாக பல பில்லியன் டாலர் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை செலவழித்து இந்த எல்லா நாடுகளின் பாதுகாப்புக்காக தீவிரவாதத்தை வேரோடு அழிக்கணும் உலகம் அமைதியாக இருக்கணும்னு போர் செய்கிறானே அதெல்லாம் என்ன ஆகும் அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க அதெல்லாம் வீண்தானே இதுதான் அமெரிக்கா மற்றும் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளின் வெளி வேடம் இன்னைக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காசாவில் இருந்து தீவிரவாதிகளை விரட்டி இருக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஹமாஸ் ஹெசபல்லா ஹவுதி ஈரான் தீவிரவாதிகளின் தலைவர்களை எலிமினேட் செஞ்சிருக்காங்க பல ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகளை எலிமினேட் செஞ்சிருக்காங்க ஹெசபல்லாவின் செயின் ஆஃப் கமாண்ட் உடைக்கப்பட்டிருக்கு ஹெசபல்லாவின் பாதிக்கும் அதிகமான ஆயுதங்கள் கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸ் அழிக்கப்பட்டிருக்கு இதை விட என்ன வேணும் சொல்லுங்க இதை விட பெரிய வெற்றி தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக எப்படி கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாருங்க இஸ்ரேல் கடந்த ஒரு வருடமாக படுகொலை செய்திருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தீவிரவாத தலைவர்களுடைய ப்ரொஃபைலை பாருங்க இவனுகள்லாம் எப்படி வாழ்ந்தவனுக்கு தெரியுமா பறவை சுட்டு கொள்ற மாதிரி சுட்டு கொண்டு மொத்த இனத்தையே அழிச்சிட்டானுங்க அந்த தீவிரவாத தலைவர் கூட்டத்தை அதெல்லாம் விடுங்க ஹெசபல்லாவின் மொத்த ஃப்ரண்ட் லைன் அழிக்கப்பட்டு இஸ்ரேல் லெபனானுக்குள் போயாச்சு இதை விட என்ன வேணும் சொல்லுங்க ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன தெரியுமா இந்த அமெரிக்காவுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இஸ்ரேல் தொடங்குறது எதையுமே முடிக்க விடக்கூடாது அதுதான் மிகப்பெரிய சிக்கல் இதுல இந்தியா போன்ற நாடுகள் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேறுபட்டதாக இருக்கு இஸ்ரேலின் நோக்கம் தீவிரவாதத்தை அழித்து உலகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் எனவே தெல்ல தெளிவாக இஸ்ரேல் பக்கம் சாய்ந்து இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் ஆனா அதுலயும் பெரிய பெரிய சிக்கல்கள் இருக்கு ஒரு பக்கம் ரஷ்யா என்ற மிகப்பெரிய ஒரு நண்பன் ஆனால் ரஷ்யா ஈரானின் நண்பன் ரஷ்யா ஈரானுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்புது இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்கா இந்தியாவின் இழக்க முடியாத ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர் ஈரானும் ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர் தான் ஆனால் இந்தியா ஈரானை இழந்தால் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என்று எதுவுமே கிடையாது ஆனால் கடந்த ஒரு சில நாட்களில் யாருமே எதிர்பாராத ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இந்த வாரம் எழுபதுக்கும் அதிகமான பாகிஸ்தானி பிசினஸ்மேன் பாகிஸ்தானி அரசியல்வாதிகள் மற்றும் மிலிட்டரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெலிகேஷன் ரஷ்யாவுக்கு போறாங்க இந்த எழுபது பாகிஸ்தானி டெலிகேட்ஸ் நூறு ரஷ்யன் கம்பெனிஸ் மிகப்பெரிய நூறு ரஷ்ய நிறுவனங்களை சந்தித்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்டரி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரஷ்யாவும் பாகிஸ்தானும் வரலாற்றில் முதல் முறையாக அவர்களுடைய பார்ட்டர் ட்ரேட் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டார்கள் இப்போதான் முடிஞ்சது நீங்கள் ஊடகங்களில் பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல பொட்டேட்டோஸ் சிக் பீஸ் ரைஸ் கீரை போன்ற வியாபாரங்கள் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் செய்யப்படும் பாகிஸ்தானால் அது மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அது வேறு விஷயம் அதோடு ரஷ்யாவின் ஆயுள் கூட கொடுக்கப்படும் போரால் பாதிக்கப்பட்ட ரஷ்யாவுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் செய்யும் ஒரு அநாகரிகமான ட்ரேட் டீல் இது ஆனால் இதற்கு பின்னால் இருப்பது சைனா அதே நேரத்தில் ஈரானின் காமேனி சென்ற வாரம் செய்த ஃப்ரைடே பிரேயரில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா இஸ்லாமியர்களும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இணைய வேண்டும் என்று பேசிய விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதன் பிறகு அணு ஆயுதம் இருக்கும் பாகிஸ்தான் ஈரானின் அண்டை நாடு ஓரளவுக்கு அமெரிக்காவின் பைடன் அரசுக்கு தேவையான நாடு பாகிஸ்தான் அவன் ஈரானுடன் இணைவானா என்ற கேள்வி திடீரென வந்தது அவர்கள் இருவரின் திடீர் சந்திப்புக்கு காரணம் ரஷ்யாவும் சைனாவும் எனவே இந்தியாவின் மிக ஆபத்தான இரண்டு எதிரிகள் ரஷ்யாவுடன் இணைந்து ஈரானுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் போது அதாவது மிக ஆபத்தான இரண்டு எதிரிகள் சைனாவும் பாகிஸ்தானும் ரஷ்யாவுடன
அந்த இரண்டு எதிரிகளை அழிக்கும் விதத்தில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதில் எந்த தப்புமே கிடையாது எனவேதான் இந்த போரில் இந்தியா வெளிப்படையாக தெல்ல தெளிவாக இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இஸ்ரேல் மீதான முதல் தாக்குதலை ஈரான் செய்த நேரத்தில் அமெரிக்கா அவசரம் அவசரமாக ஆயுதங்களை அனுப்பியது இன்னும் அதிகமான போர் விமானங்களையும் போர் கப்பல்களையும் அதிகமான படை வீரர்களையும் அனுப்பியது அந்த நேரம் நீங்க நம்ம சேனல் பார்த்திருந்தா மிக முக்கியமான ஒரு ரகசியத்தை நம்ம வெளியிட்டிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் இந்தியா இன்னும் அதிகமான ஆயுதங்களை இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பியது இதற்கு எதிராக இந்தியாவில் ஒரு சில அறவைக்காடுகள் அறிவில்லாத கூட்டம் போராட்டத்தில் இறங்கியது ஞாபகம் இருக்கா ஆனால் இன்னும் கூட இந்தியா அதிகமான ஏவுகணை ஆயுதங்களை இஸ்ரேலுக்கு தொடர்ந்து அனுப்புகிறது ஜெர்மன் நாட்டின் சான்சலர் வந்து இங்க வர்றதாக சொன்ன அதே நேரத்தில் அவரு இஸ்ரேலுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை அனுப்புறோம் பிரான்ஸ் அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லுது ஆனா நாங்க அனுப்புறோம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்றாரு அங்க அனௌன்ஸ் பண்ற நேரம் இந்தியாவுக்கும் வர்றேன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்றாரு அவர் அங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலின் அம்பாசிடர் இந்தியாவையும் இஸ்ரேலையும் யாராலையுமே பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்றார் எனவே இந்தியா இஸ்ரேல் கூட்டணி என்பது பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கூட்டணி அதை அவ்வளவு சுலபமாக யாராலும் பிரிக்க முடியாது என்பது மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஈரானுக்கு ஆதரவாக சைனாவும் ரஷ்யாவும் ஒரு பக்கமாக ஒரு சில நாடுகளை ஒன்று சேர்த்தாலும் இந்தியா போன்ற மிக முக்கியமான நாடு தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நாடு நம்ம நாடு எப்படி வளரட்டும் நம்ம நாட்டுடைய மிலிட்டரி எப்படி வேணும்னாலும் வளரட்டும் நம்முடைய நாட்டின் பொருளாதாரம் எப்படி வேணும்னாலும் இருக்கட்டும் பட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம நாட்டின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு என்பது நம்ம இரத்தத்தில் இருக்கு நம்ம இறையாண்மையே அதுதான் ஸோ நம்ம நாட்டுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு எதிரின்னு கூட சொல்லலாம் எது தீவிரவாதம் த சேம் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளையும் பாருங்க இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளையும் பாருங்க இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகள் என்ன செய்யுதோ அதே விஷயத்தை தான் இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகள் செய்யுது நீங்கள் பாருங்க நம்ம நாட்டில் தீவிரவாத தாக்குதல் செஞ்சால் நம்ம சோல்ஜர்ஸை தாக்கி அழித்தான் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு உள்ளேயே போய் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை செஞ்சுட்டு நம்ம திரும்ப வந்தோமே அந்த நேரத்தில் நம்ம போகிற இடத்துல தீவிரவாதியை தாக்க போகிறோம் தீவிரவாதியோட மொத்த அசெட்ஸையுமே மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் அவனுடைய ஆயுதங்களையும் தீவிரவாதிகளையும் அழிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம போகிற நேரம் அங்கே ஒரு ஐநா சபையின் ஒரு ஃபோர்ஸோ அல்லது பொதுமக்களோ யாராவது இருந்தால் நம்ம ரகசியமாக நீங்கள் எல்லாம் மாறுங்க நாங்கள் இப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்ய போகிறோம் தீவிரவாதிகளை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் அவனுங்க அவனுங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அது பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் ஐநா சபையின் ஹியூமானிட்டேரியன் சென்டராக இருந்தாலும் நாங்கள் இருப்போம் நீங்கள் அவங்கள தாக்க முடியாது தாக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் நம்ம நாட்டுக்கு எப்படி இங்கே பாதுகாப்பு வரும் இன்றைக்கி இஸ்ரேல் வந்து அதை தான் செய்கிறான் இன்றைக்கி இந்த அமெரிக்காவும் மேற்கத்திய நாடுகளும் ஐநா சபையும் எல்லா அமைப்புகளுமே இந்த போரை எப்படியாவது நிறுத்தணும் இஸ்ரேலுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அவன் தொடங்கின போர் எப்படி முடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல அவன் மக்கள் மொத்தமாக அழிந்தாலும் பரவாயில்ல போரை நிறுத்தணும் என்ன காரணத்துக்காக அவர் அவர்களுக்கான சுயநலம் சுயநலமான காரணம் இன்னைக்கு இந்திய ஆயுதத்தை அனுப்புதுனா நீ தொடங்கிய போரை முதல்ல முடிக்கணும் எப்படி முடிக்கணும் தீவிரவாதிகளை காலி பண்ணணும் இது வியாபாரத்துக்காக மட்டும் கிடையாது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் இந்தியா இந்த போரில் ஆயுதம் அனுப்புது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அல்லது ஒரு செயல் வந்து வெறும் வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே இல்லை நமக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கோ அந்த சிக்கலில் தான் அவனுக்கு கஷ்டப்படுறான் நம்ம நாட்டை நம்ம பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கு நம்ம மக்களை பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகளை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோமோ நம்ம முயற்சி செய்கிறோமோ அதை அவன் பயப்படாமல் செய்கிறான் அவனுடைய நாட்டுடைய பொருளாதாரம் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல மக்களை பாதுகாக்கணும் மக்களை பாதுகாப்பாக வச்சுட்டு அமெரிக்கா மாதிரியான எந்த நாடு எதிராக வந்தாலும் ஒன்றை நான் அப்புறம் சமாளிச்சுக்கிறேன் இந்த போரை நான் முதல்ல முடிக்கிறேன் அப்படின்னு போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது தவறாக சரியாக நீங்கள் சொல்லுங்க யார் செய்வது தவறு யார் செய்வது சரி இன்னைக்கு இந்த ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் சொல்லுது மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளும் நீங்கள் அவங்கள தாக்கியிருக்கக்கூடாது தாக்கியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து சத்தம் போடுது இவங்க செய்கிறது சரியா நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களை தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் அந்த இடத்த
செயின் ஆஃப் கமாண்ட் அழிச்சாச்சு ஆல்மோஸ்ட் அவனுடைய ஃப்ரண்ட் ஜோன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை தாண்டி உடச்சு தாண்டி உள்ள போய் லெபனனுக்கு உள்ள ஏறி இப்ப சென்ட்ரல் லெபனன்ல போய் தாக்குதல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்ரேலின் படை உள்ள போயாச்சு இப்ப போய் நீ அதை செய்யாத இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்றேன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பெசபல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு எத்தனை லட்சம் தீவிரவாதிகளுடன் அது மிகப்பெரிய ஒரு படையா மாறி இருக்கோ அதே தவறத்தான் இன்னும் இப்பவும் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளும் ஐநா சபையும் அமெரிக்காவும் செய்ய போகுது இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்யறது சப்போர்ட் பண்றது சரியா தவறா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் இல் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ